రాష్ట్రంలో అమర్ రాజా ఈవీ బ్యాటరీల ప్లాంట్ సర్కార్ తో తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల ఎంఓయూ ఐదున బన్సీలాల్ పేటలో మెట్లబావి ప్రారంభం కేటీఆర్ టూర్ ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన మంత్రి తలసాని బల్దియా కీలక ప్రాజెక్టులకు నిధుల కరువు రెండవ విడత పనులపై అధికారులు అయోమయం త్వరలో సిటీ పబ్లిక్ కు అందుబాటులోకి నీరా ఇరవై కోట్లతో నెక్లెస్ రోడ్ లో స్పెషల్ కేప్ సికింద్రాబాద్ బన్సీలాల్ పేట్ చౌరస్తాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఎస్ఏ వాటర్ సొల్యూషన్ షాప్ లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరిగాయి స్పాట్ కు చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేశారు ప్రమాదంలో షాప్లోని సామాగ్రి పూర్తిగా దగ్ధమైంది భారీగా ఆస్తి నష్టం వాటిల్లిందని చెబుతున్నారు షాప్ నిర్వాహకులు సాహితీ ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ ఎండీ లక్ష్మీనారాయణని అరెస్టు చేశారు హైదరాబాద్ పోలీసులు అమీన్పూర్ లో ఫ్రీ లాంచ్ పేరుతో రెండు వేల ఐదు వందల మంది కస్టమర్ల నుంచి తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేశాడు లక్ష్మీనారాయణ తర్వాత వెంచర్ ని స్టార్ట్ చేయకపోవడంతో సాహితీ గ్రూప్ పై కంప్లైంట్ చేశారు బాధితులు కస్టమర్ల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశారు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు ప్రాజెక్టు ఫెయిల్ కావడంతో పద్దెనిమిది శాతం వడ్డీతో డబ్బులు తిరిగి ఇస్తానని చెక్స్ ఇచ్చాడు సాహితీ ఇన్ఫ్రా ఎండీ లక్ష్మీనారాయణ చెక్లు బౌన్స్ అవడంతో సీసీఎస్ లో కంప్లైంట్ చేశారు బాధితులు చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కు హైదరాబాద్ వేదిక కావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై హైటెక్ సిటీ శిల్పకళా వేదికలో ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సదస్సును గవర్నర్ ప్రారంభించారు ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ లు స్టూడెంట్స్ నాలెడ్జ్ పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయన్నారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ కు దేశం నలుమూలల నుంచి స్టూడెంట్స్ రావడం మంచి పరిణామమన్నారు మెంబర్ చెంగల్ రెడ్డి సిఏ కోర్సు చేస్తున్న వారికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంచి అవకాశాలున్నాయన్నారు Chartered Accountants of India, uh, set up under an Act of Parliament on 1st of July 1949, is today the second largest accounting body in the world. And we have a student strength of about 8 lakhs. And uh, today we are having a conference facing the future, organized by the Southern Indian Regional Council and the Hyderabad branch. This is an international conference. And you see, to us at the Institute, it is always nation first. Uh, so you see the national interest is the most important for us and we are not only a uh, indian body uh, we have presence in 75 cities of the world in 45 countries of the world so that is the kind of presence that we are having ee program yokka mukhya uddesham endarante students landarki ca course meda ba itara deshalalo unde ee course meda ee commerce related course meda avagana gelipinchatam ఇంతకుముందు ఇదే కోర్సుగా ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు రెండు వేల మూడు వందల మంది దాకా ఎక్కువ మంది జాయిన్ అయ్యారు బట్ ఇప్పుడు మూడు వేల దాకా వచ్చారు ఇది చాలా చెప్పుకోదగ్గ విషయం కోవిడ్ తర్వాత సిఎల్లు స్టూడెంట్లు ఇంతమంది కలిసి రావటం చాలా గొప్ప విషయం తెలంగాణ రాష్ట్రం శరవేగంగా అభివృద్ది చెందుతోందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇన్నోవేషన్ కి ప్రయారిటీ ఇస్తోందన్నారు యాక్టెక్ సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన ఎక్స్పోను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్టార్టప్ హబ్ గా ఉందన్నారు ఇన్నోవేషన్ రంగంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు and each of these projects are undertaken with the spirit of startups industry as a partner and not just as a service provider from quick approvals to rapid brainstorming and problem solving sessions the government has always acted as an agile corporation in addition to these projects the government has always put 
put in dedicated efforts in overall development of the ecosystem and enabling innovation and growth for the emerging technologies. Since the ecosystem mandate is larger, the government has been setting up dedicated institutions in partnership with industry bodies to augment our capacities in these programs. Now, we see 3D printing as a prime focus area over the next decade or so. The 3D printing industry, in terms of hardware, software, as well as post-processing equi equipment, is at an inflection point of accelerated growth. With the national reforms supporting the increased participation of the private sector in 3D printing industry, the Telangana state shall be supporting the innovation that is inbound to occur. Telangana Prabutu Mochaka, Tourism Kupeta Pita Vestunamanaru, Mantri Talasani Srinivasiado. Sikin Rabad, Bansilal Petalo, Puratana Metlababini, Principal Secretary to Kalsi, Mantri Talasani Sandar Sincharu. Inela Iduna, Punarutarana Chesi, Metlababini Mantri Kate, Yer Praram Bistarani, Cheparu Talasani. Ming Zusta last August low start Jeshir. And they put Uka Samacharam, Uka Nella Lone, Maria Adbutalani, Mikandamunga Gan Pistone. Kabate, Manaki and the Doka Cheritra Manamo Chala neglected just some Chala Vishalan. He rose in the day, Arojula Mari Prabutwalu Nirname this Kone in the Adbutaman at Mutti Katadal Katindi Ikada Stanikanga, Bansilal Petu, Jira, Parisara Pranta Laku, Manchiniti Ausra Lakosam Katina Putti Bavi. But the Kalakrame in the day, Manam Thompson just could not put a parisit. Then the Punarudarna Jayal and Takashabala Valsindo, Marie Hirojo, Dabu criteria Gakunta, Marinta Brahmananga, E. Karakramani, Nirvain Chadaniki, Purti Badeta Venchina Ponte, Arvind Argin and Manspurti Abinana and Telejas Taunan, Maribarto Patu, Sambandit Adikarlu, Adevitanga Kalpanagar team. Sanjay Mirkan Garguda in the Mojanja market would have been chosen. Either Dintla Stanika Basti Vasta Vilu Marie Prantamlo Nivasa Mutuna Walla Gudan in Abinandan and Terejas Suna. You got a Walla cooperation tone in the Brahmanda minor twenty Karakram Nirvain Skodam Jerigin Kabate Miku Aido Ted in a Santram Buddha Chala Adutanga Dinioka. Mari Pradamboza Karakramani, Chala Brahmananga, Grandga, Indukanta Rape Bavisha to Tarala Kupayo Pade Vidanga, Idivoka, Tourism Place Kinda, Dinla, Telangana Tourism, No Guda Din Pondaparchana Megakunta, Manadesham Gani, Prapancham Nun Chucha at twenty tourist La Guda, Idi of Brahmana and at twenty Pradesham Kinda, Manam Tirshi Dedam Jeru. TRS MLC Kavitaku CBI notice lo ichindi liquor scam lo 160 CRPC kinda notice lo pampindi CBI ee nela aruna vicharana ku raavalani cheppindi Hyderabad lo kaani Delhi lo kaani haajiru kavachani cheppindi CBI liquor scam lo lekkala pai aara tiyanundi CBI TRS MLC Kavitaku CBI notice Luichindi. Liquor scam low, one sixty CRPC kinda, notice lu pump in the CBI. Inela Aruna, which are Nakurava Lani Chepindi. Hyderabad Lokani, Dili Lokani, Hazrukava Chani Chepindi, CBI. Liquor scam low, Lekalapai, Arathianundi, CBI. TRS MLC Kavitako CBI notice lu ichindi liquor scam lo 160 CRPC kinda notice lu pampindi CBI ee nela aruna vicharana ku raavalani cheppindi 
హైదరాబాద్ లో కానీ ఢిల్లీలో కానీ హాజరు కావచ్చని చెప్పింది సిబిఐ క్లిక్కర్ స్కామ్ లో లెక్కలపై ఆరా తీయనుంది సిబిఐ ఎమ్మెల్సీ కవితకు పంపిన నోటీసులకు సంబంధించిన మరిన్ని డీటెయిల్స్ షరీఫ్ నడి తెలుసుకుందాం షరీఫ్ సిబిఐ నోటీస్ కి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏంటి ఉమశ్రీ మద్యం కుంభకోణ వ్యవహారంలో ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీ కవితకు సంబంధించినటువంటి ఆమె పైన ఆరోపణ మొదటి నుంచి కూడా ఉంది రాజకీయంగా దుమారం కూడా జరిగింది ఎక్కడైతే ప్రస్తుతం సిబిఐ నోటీసులు సర్వ్ చేసింది ఎక్కడైతే ఆల్రెడీ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో అమిత్ అరోరా కు సంబంధించినటువంటి అంశంలో అమిత్ అరోరా అరెస్టు చేసిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో అందులో కూడా రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో రావడం జరిగింది ఆమె ఆ పేరుని ఆమె వాడినటువంటి మొబైల్ ఫోన్ మొబైల్ నెంబర్ లను కూడా మెన్షన్ చేశారు కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ నోటీస్ కి సంబంధించి మాత్రం సిఆర్పిసి వన్ సిక్స్టీ కింద నోటీసులు సర్వ్ చేశారు ఈ నెల ఆరవ తారీఖు రోజు అంటే ప్రిఫరబుల్ పేస్ ఆమె కవితకు సంబంధించినటువంటి హైదరాబాద్ నివాసం పర్లేదు లేదంటే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఆమె సంబంధించినటువంటి ప్లేస్ అయినా పర్లేదు ఆమె ఆమెనే చెప్పాల్సి ఉంటుంది కానీ విచారణకు మాత్రం అధికారుల ముందు పూర్తి స్థాయిలో విచారణకు రావాలనేటువంటి అంశాన్ని మాత్రం ప్రస్తుతం అందులో నోటీస్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి అయితే ఎక్కడైతే మనీష్ సిసోడియాకి సంబంధించినటువంటి ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం గా మనీష్ సిసోడియా ఉన్నాడు ఆయన అక్యూజుడ్ గా కూడా ఈ మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఆయన ఉన్నారు ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ ఏ ఆఫ్ ఐపీసీ కింద మనీష్ సిసోడియా డిప్యూటీ సీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీగా ఆయన ఉన్నారు ఆయనతో పాటు మరో పద్నాలుగు మంది ఈ సిబిఐ కేసులో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ సిబిఐ కేసు నమోదు చేసినటువంటి అగస్టు పదిహేడు రోజులు ఎప్పుడైతే నమోదు చేసిందో అందులో ఈ మెన్షన్స్ ఎఫ్ఐఆర్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు మొదట ఎఫ్ఐఆర్ అయినప్పుడు ఇటు హైదరాబాద్ కి సంబంధించినటువంటి రాజకీయ నేతలు కావచ్చు ప్రముఖులు కావచ్చు ఎవరి పేర్లు కూడా లేవు కేవలం అరుణ్ రామచంద్ర పిల్లయ్ కి సంబంధించినటువంటి పేరు మాత్రమే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా సిబిఐ కి సంబంధించినటువంటి నోటీసు రావడం ఆ నోటీస్ కూడా ప్రస్తుతం బయటికి రావడం జరిగింది ఏ ఏ గ్రౌండ్ కింద ఏ సెక్షన్ కింద ఏ కేసు కింద కవితను విచారణ పేరుతో పిలుస్తున్నారనేటువంటి విషయాల పైన కూడా క్లియర్ గా అందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పిసి ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ కేసు ఫిఫ్టీ త్రీ ఆబ్లిక్ ఏ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆఫ్ సిబిఐ అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా నోటీస్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ నోటీస్ లో క్లియర్ గా కొన్ని అంశాలను కూడా పెట్టడం జరిగింది యాజ్ పర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఎట్ లెవెన్ అవర్స్ ఆన్ సిక్స్త్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈ నెల ఆరవ తేదీకి పదకొండు గంటలకి ఆమె ఆమె ఎక్కడైతే కన్వీనియన్స్ గా ఉంటుందో ఆమెకు సంబంధించినటువంటి ప్లేసెస్ కి ఆమె చెప్పినా సరే ఆమె దగ్గరికి సిబిఐ అధికారులు వస్తారు దర్యాప్తు అధికారులు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ కి అన్నిటికీ కూడా సంతృప్తికరమైనటువంటి సమాచారం చేరవేస్తే గనక పూర్తి స్థాయిలో ఈ కేసులో ఫర్దర్ స్టెప్ ఉండబోతుంది అండర్ వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పి సిఆర్పిసి కింద మాత్రం ఎక్కడైతే సంతృప్తికరంగా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయకపోతే కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు సిబిఐ అధికారులు సేకరించినటువంటి కేసులో ఉన్నటువంటి గ్రావిటీ కావచ్చు అందులో ఉన్నటువంటి మెరిట్ ని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈ నోటీస్ ని సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పిసి కింద నోటీసులు సర్వ్ అయితే గనక ఒకవేళ ఈమె చెప్పేటువంటి సమాధానాలకు పొందడం లేకపోతే నేరస్తుల లీస్ట్ లో కూడా చేర్చ చేసినటువంటి ఒక ప్రొసీజర్ అనేది సిఆర్పిసి వన్ సిక్స్టీ కింద ఉంటుంది అదే విషయాన్ని కూడా లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే అరుణ్ రామచంద్ర పిల్లయ్ కి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం తెర మీదకి రావడం జరిగిందో అప్పుడే సిబిఐ అధికారులు హైదరాబాద్ లో కూడా సైమంటేనియస్ గా రైట్ చేయడం జరిగింది ఆ సోదాల్లో కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది మనం ఆ కోకాపేట్ లో ఉన్నటువంటి అతని విల్లా నంబర్ ఫోర్టీన్ లో కూడా సోదాలు జరిగినాయి అతనితో పాటు బుచ్చిబాబు అనేటువంటి గోరుట్ల బుచ్చిబాబు అనేటువంటి వ్యక్తి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ గా ఉన్నారు అతని వ్యవహారం కూడా తెర మీదకి రావడం జరిగింది అతనికి సంబంధించి కూడా అతని అసోసియేట్స్ ఇల్లు అదే అదేవిధంగా అతని ఆఫీసు అతని కార్యాలయంలో కూడా సోదాలు జరిగాయి అతనితో పాటు అతని సోదాలు జరిగినప్పుడు సందర్భంలోనే ఏవైతే షెల్ కంపెనీలకు సంబంధించినటువంటి అంశం తెర మీదకి రావ రావడం జరిగింది అరుణ్ రామచంద్ర పిల్లతోనే వీళ్ళంతా కూడా అసోసియేట్ అయ్యారు అరుణ్ రామచంద్ర పిల్లకి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా బుచ్చిబాబు గోరెట్ల బుచ్చిబాబే చూసుకునేవాడు అనేటువంటి అంశం ముందుగా తెర మీదకి రావడం జరిగింది ఇక్కడైతే ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం వ్యవహారంలో ఇదంతా కూడా అక్కడి 
రాజకీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుంది ఎందుకంటే ఈవెన్ రాజకీయ ప్రముఖులే కాదు కొంతమంది పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ కూడా అందులో ఉండడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఆల్రెడీ ఇందులో సిబిఐ కేసు నమోదు చేసిన తర్వాతనే ఎక్కడైతే ఇందులో పెద్ద కాన్స్పిరసీ జరిగింది కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణాలకి వీళ్ళకు తెరలేపారనేటువంటి కాన్స్పిరసీని కూడా సిబిఐ గుర్తించింది గుర్తించిన తర్వాత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కి కేసు బదిలీ అయింది ఒకవైపు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా కేసు నమోదు చేస్తూ వస్తుంది అరెస్టులు కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తుంది ఇక్కడైతే లాస్ట్ అరెస్ట్ సిక్స్త్ పర్సన్ గా అమిత్ అరోరాను ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారు ఢిల్లీలో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే అమిత్ అరోరా కంటే ముందే దినేష్ అరోరా అప్రూవల్ గా మారాడు అప్రూవల్ గా మారినటువంటి విషయాన్ని కూడా కోర్టు కి కూడా సమర్పించడం జరిగింది కోర్టు కి కూడా పిటిషన్స్ కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది పలానా వ్యక్తి అప్రూవల్ గా మారాడు అతడి ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగానే ఇప్పుడు ఫర్దర్ కేసు అంతా కూడా నడుస్తుంది పలానా వ్యక్తులకు కూడా మేము నోటీసులు జారీ జారీ చేసినటువంటి విషయాలను కూడా అక్కడి అధికారులు ఈడీ అధికారులు చెప్పారు ప్రస్తుతానికైతే సిబిఐ కేసు వ్యవహారంలోనే ఈడీ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి సిబిఐ కేసు వ్యవహారంలోనే మనీష్ సిసోడియాను కూడా అందులో నేరస్ గుడిగా పెట్టారు మనీష్ సిసోడియాతో పాటు ఇంకో ఇద్దరు మినిస్టర్లను ఢిల్లీ కేబినెట్ కి సంబంధించినటువంటి ఆప్ మినిస్టర్లను కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో వాళ్లతో కవితకు ఉన్నటువంటి కనెక్షన్స్ వ్యవహారంలోనే కవితకి క్వశ్చన్ చేయాలి ఎమ్మెల్సీ కవితను క్వశ్చన్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ నోటీసు సారాంశంగా కూడా తెలుస్తోంది మరి సంతృప్తికరమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆమె ఇస్తుందా లేదా అనేది కూడా ఆఫ్టర్ సిబిఐ ఎన్క్వైరీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫర్దర్ స్టెప్ ఏముండబోతుంది అనేటువంటి విషయాల పైన మాత్రం ఒకంత ఆసక్తి నెలకొంది ప్రస్తుతానికైతే నోటీసు వచ్చినటువంటి దాంట్లో ఎవరు ఎవరితో ఎవరు ఏ అధికారి నుంచి నోటీసు రావడం జరిగింది అనేటువంటి విషయాల పైన కూడా నోటీసు లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రవీణ్ కుమార్ రాయ్ డైరెక్టర్ మినిస్టర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి పేరుతో నోటీసు రావడం జరిగింది సిబిఐ కి సంబంధించినటువంటి నోటీసు వ్యవహారంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రస్తుతానికి పెద్ద బ్రేకింగ్ గా కూడా ప్రస్తుతం చూ చూస్తున్నారు అధికారులు కూడా ఎందుకంటే ఒక అధికార పార్టీలో ఉన్నటువంటి కీలకమైనటువంటి మహిళా నేతగా ఆమె కొనసాగుతున్నారు ఆల్రెడీ ఎప్పుడైతే ఈడీకి సంబంధించినటువంటి అంశం తెర మీదకి రావడం జరిగిందో అమిత్ అరోరాకి సంబంధించినటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ డేటాలో ఈమె ఐఎంఈఐ నెంబర్ చేంజ్ చేసినట్లు ఎక్కడైతే అరుణ్ రామ్ చంద్ర పిల్లై దాంతో పాటు అభిషేక్ బోయిన్పల్లి వీళ్ళంతా కూడా ఒకే ఒకే సార్ ఒకటే ఇయర్ లో ఫోన్స్ అన్ని కూడా కంటిన్యూ గా చేంజ్ చేశారనేటువంటి అంశాన్ని ఈడీ అధికారులు ఈడీ కోర్టు కి సమర్పించినటువంటి రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఆ అంశం తెర మీదకి రావడం వచ్చిన తర్వాత నేరుగా ఎమ్మెల్సీ కవిత తన నివాసంలోనే చాలా మంది కార్యకర్తలతో మీడియా సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అక్కడ మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్లీ సిబిఐ కూడా ఈ కేసుకు సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో అందరినీ కూడా గ్రీల్ చేస్తుందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు సిబిఐ అధికారులు తీసుకున్నటువంటి కేసులో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే అనుమానితులు ఉంటారో వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి స్టేట్మెంట్ కావచ్చు ఇప్పటివరకు చాలా మందిని కూడా సిబిఐ అధికారులు విచారణ చేయడం జరిగింది దాదాపు ఒక ఒకటి రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం కాదు దాదాపు ఒక ఆరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం ఇది ఎక్కడైతే మద్యం పాలసీకి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఇది పెద్ద కుంభకోణం కొన్ని కోర్టులకు సంబంధించినటువంటి పెద్ద కాన్స్పిరసీ ఈ కాన్స్పిరసీ కోసం చార్టెడ్ ఫ్లైట్లను వీళ్ళు వాడడం జరిగింది చార్టెడ్ ఫ్లైట్లలో వీళ్ళంతా కూడా వెళ్లారు వెళ్లిన తర్వాత ఈ స్వలాభాల కోసం మద్యం సిండికేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మద్యం సిండికేట్లకు లబ్ధి చేకూరే విధంగా వాళ్ళ స్వలాభం కోసం కోట్ల రూపాయలన్నీ కూడా వాళ్లకు ఫేవర్ గానే ఈ పాలసీ రూపకల్పన జరిగింది ఈ పాలసీ రూపకల్పనలో ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణ రాజకీయ ప్రముఖులు పలు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్లే కీలకంగా ఉన్నారు అందులో మెయిన్ గా ఉన్నటువంటి ఆరోపణ ఏంటంటే తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి కొంతమంది రాజకీయ నేతల ప్రమేయం ఉంది అనేటువంటి ఆరోపణ కూడా మొదటి నుంచి ఉంది రాజకీయంగా కూడా చర్చ జరిగింది జాతీయ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది కేబినెట్ మంత్రులు మాట్లాడుతూ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో ఎవిడెన్సెస్ మా దగ్గర ఉన్నాయనేటువంటి వార్తలు గతంలో రావడం జరిగింది అవన్నీ కూడా కేవలం ఉదంతులు అనేటువంటి వదంతులు అనేటువంటి మాటల్ని కూడా కొట్టి పారేశారు కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా సిబిఐ కి సంబంధించినటువంటి కేసు మరొకసారి తెర మీదకి రావడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఈడీ కేసు నమోదు చేసి ఈసీఐఆర్ నమోదు చేసి ప్యారలల్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తున్నటువంటి క్రమంలోనే సిబిఐ కూడా మరోవైపు ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తుంది దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి తాజా నోటీసు ఎమ్మెల్సీ 
కవిత పేరుని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మరి ఆమె ఎప్పుడు విచారణకు హాజరవుతారా ఈ నోటీస్ కి ఆమె రిప్లై ఏమి ఇవ్వబోతోంది వేరే టైం కి మళ్ళీ ఏమన్నా విచారణకు వస్తానని చెప్తారా లేదంటే వీళ్ళు సూచించినటువంటి విధంగా సిబిఐ అధికారులు పెట్టినటువంటి టైం బాండ్ ప్రకారం ఆమె వాళ్ళ ముందు అప్పియర్ కాబోతుందా ఏ రకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆమె ఇవ్వనుంది అనేటువంటి ఒక ఆసక్తి మాత్రం నెలకొంది ఇక చూడాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ సిబిఐ ఏముండబోతుంది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కి సంబంధించినటువంటి కేసులో కూడా కవిత పేరు రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో మెన్షన్ చేసినట్టుగా ఉంది ఇకైతే కవిత వాడినటువంటి మొబైల్ ఫోన్ రెండు మూడు ఏవైతే రెండు మొబైల్ ఫోన్ లకు సంబంధించినటువంటి ఐఎంఈఐ అనలైసిస్ దాంతో పాటు కాల్ డేటా రికార్డ్ కి సంబంధించినటువంటి అనలైసిస్ లో కూడా ఆమె చాలా సార్లు మాట్లాడినట్లు కూడా పూర్తి ఆధారాలు ఇప్పటికే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు సేకరించడం జరిగింది ఇప్పటికే ఆల్రెడీ అటు ఆ కేసు నడుస్తోంది ఇప్పుడు తాజాగా సిబిఐ కేసు తన పాత కేసు ఎందుకంటే ఇది పెద్ద మొత్తంలో జరిగినటువంటి వ్యవహారంగా మాత్రం అక్కడి సిబిఐ అధికారులు భావిస్తున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ చూడాలి ఏ రకమైనటువంటి స్టెప్ సిబిఐ ఈ కేసులో ఉండబోతుంది అనేది కూడా ఒక ఇంత ఆశ్రయం మాత్రం నెలకొంది రైట్ థ్యాంక్ యూ షరీఫ్ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవితకు సిబిఐ నోటీసులు ఇచ్చింది లిక్కర్ స్కామ్ లో వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పిసి కింద నోటీసులు పంపింది సిబిఐ ఈ నెల ఆరున విచారణకు రావాలని చెప్పింది హైదరాబాద్ లో కానీ ఢిల్లీలో కానీ హాజరు కావచ్చని చెప్పింది సిబిఐ లిక్కర్ స్కామ్ లో లెక్కలపై ఆరా తీయనుంది సిబిఐ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవితకు సిబిఐ నోటీసులు ఇచ్చింది లిక్కర్ స్కామ్ లో వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పిసి కింద నోటీసులు పంపింది సిబిఐ ఈ నెల ఆరున విచారణకు రావాలని చెప్పింది హైదరాబాద్ లో కానీ ఢిల్లీలో కానీ హాజరు కావచ్చని చెప్పింది సిబిఐ లిక్కర్ స్కామ్ లో లెక్కలపై ఆరా తీయనుంది సిబిఐ ఇక ఇదే అంశంపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ అడ్వకేట్ రచనా రెడ్డి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం రచన గారు వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పిసి కింద నోటీసులు అంటే ఏం జరగచ్చు వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పిసి కింద నోటీసులు అంటే అండి అది విట్నెసెస్ కి ఇస్తారు విట్నెసెస్ అంటే ఏదైనా ఒక క్రైమ్ అంటే ఒక 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 ఇష్యూ ఉందనుకో అది అది క్రైమ్ లాగా రిజిస్టర్ అయి ఉంటే దాని కింద ఆ ఎవరికైతే అంటే ఎవరన్నా విట్నెసెస్ ఉంటే అంటే వాళ్లకు ఆ విట్నెసెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే విట్నెసెస్ కి ఇచ్చే ఆ నోటీస్ అండి అది అయితే ఇది కవిత గారు కవిత గారికి అగేన్స్ట్ ఇప్పుడు ఎటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ అయినా లేకపోతే ఇంకో ఏ రిపోర్ట్ లేదు అయితే తను ఓన్లీ యాజ్ అన్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ ఈ యాజ్ అ విట్నెస్ అంటే దీని గురించి మీకు ఏమైనా తెలిసి ఉంటే లేకపోతే మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉండి ఉంటే మీరు దాని ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇవ్వగలరు అని విట్నెసెస్ కి ఇచ్చే నోటీస్ అన్నమాట అది హలో ఒకవేళ వివరణ ఇందులో సంతృప్తిగా లేకపోతే ఏం జరగచ్చు అంటారు వివరణ సంతృప్తి అంటే మనము ఇప్పుడు పోలీస్ దర్యాప్తు ఏజెన్సీస్ అవిటి అని అవి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద లా కింద అంటే వాళ్ళ ప్రొసీజర్స్ కింద ఇప్పుడు ఆ దర్యాప్తు ఏజెన్సీస్ సంతృప్తిగా లేకపోతే వాళ్ళు ఇంకోసారి కూడా నోటీసులు ఇస్తారు అండ్ ఒకటే మీటింగ్ అంటే ఒకటే హియరింగ్ కాకుండా ఇంకా చాలా హియరింగ్స్ కూడా కావచ్చు వాళ్ళు సంతృప్తిగా లేకపోతే అప్పుడు వాళ్ళు ఏ నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకుంటారో అదేంటి ఆ ఇంకేమన్నా అంటే లైక్ ఆ విట్నెస్ ని ఇంకా ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ లాగా చేర్చే 
రీజన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఆప్షన్స్ వాళ్ళు చూస్తారన్నమాట కానీ ఇప్పుడైతే ఓన్లీ యాజ్ అ విట్నెస్ షీ హాస్ బిన్ కాల్డ్ రైట్ థ్యాంక్ యూ రచన రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ అబిడ్స్ లిటిల్ ఫ్లవర్ హై స్కూల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు బ్యాచ్ కు చెందిన పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఘనంగా జరిగింది స్కూల్ వదిలి యాభై ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా జూబ్లీ రీయూనియన్ పేరుతో కలుసుకున్న వారంతా గత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు స్కూల్ విద్యార్థులుగా యూనిఫామ్ వేసుకుని తాము చదివిన క్లాస్ రూమ్లలో ఆడుకున్న గ్రౌండ్ లో ఉల్లాసంగా గడిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తమకు చదువు చెప్పిన గురువులను ఘనంగా సత్కరించారు ఆనాటి జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ మధుర స్మృతులేనని చెప్పారు లిటిల్ ఫ్లవర్ పూర్వ విద్యార్థి రిటైర్డ్ డీజీపీ దుర్గా తనతో పాటు చదివిన వారు వివిధ రంగాలలో స్థిరపడ్డారని తెలిపారు యాభై ఏళ్ల తర్వాత వాళ్లందరినీ కలుసుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు తమకు చదువు చెప్పిన గురువుల పేరిట ప్రతి ఏడాది అవార్డులను అందించాలని ఈ సందర్భంగా నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పారు దుర్గా ప్రసాద్ చాలామంది స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకుని మరి వచ్చాం వచ్చి ఎందుకంటే స్వీట్ మెమరీస్ అవన్నీ కూడా ఒకసారి మరి ఇంకొకసారి గుర్తు చేసుకుందామని వచ్చాం చాలామంది విదేశాల నుంచి కూడా వచ్చారు కొంతమంది అమెరికా నుంచి వచ్చారు కొంతమంది న్యూజిలాండ్ నుంచి వచ్చారు కొంతమంది కెనడా నుంచి వచ్చారు సో ఇట్లా రకరకాల దేశాల నుంచి మిత్రులు కూడా వచ్చారు సో ఇవాళ ఒక ఆల్మోస్ట్ ముప్పై నలభై మంది కలిసాం ఇక్కడ స్కూల్లో స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్న స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడాము తర్వాత ఇక్కడ మా పాత టీచర్స్ కూడా వచ్చారు ఒక అవార్డు అబ్బాయిలకి వెళ్ళి ఆ రోజుల్లో మేము స్కూల్లో చదివిన రోజుల్లో అక్కడ పాపులర్ ప్రిన్సిపల్గా బ్రదర్ డామినిక్ ఉన్నారు వారి పేరు మీద ఆ అవార్డు ఇన్స్టిట్యూట్ చేసి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేమందరం తీర్మానించుకున్నాం తీర్మానం హైదరాబాద్ అమీర్పేట్లో కొత్త బ్రాంచ్ను లాంచ్ చేసింది మ్యాక్స్ సంస్థ విఎఫ్ఎక్స్ యానిమేషన్ మల్టీమీడియా గేమింగ్లో బిగ్గెస్ట్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేశామన్నారు నిర్వాహకులు ఇరవై ఏళ్ల నుంచి మ్యాక్స్ సంస్థ వేలాది మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిందన్నారు తమ అకాడమీ నుంచి ఎంతో మంది మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించారని చెప్పారు గేమింగ్లో మంచి కెరీర్ ఉంటుందంటున్నారు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో అమీర్పేట్లో బ్రాంచ్ అందుబాటులో ఉందన్నారు సంస్థ నిర్వాహకులు గేమింగ్ అకాడమీ లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి దీంట్లో ట్రైన్ అయ్యి చదువుకుని జాబ్స్ వచ్చాయి ఎస్పెషల్లీ యానిమేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీలో చాలా మటుకు యానిమేషన్ గేమింగ్ అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ చాలా భూమింగ్ ఉంది మీరు చూస్తున్నారు ఈ ఒక ప్రొఫెషన్స్లో చేసే వాళ్ళకి జాబ్స్ చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది జాబ్ గ్యారంటీ ఉంది మంచిగా వెళ్తున్నాయి సో మీరు తప్పకుండా యూ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ కెరియర్ యానిమేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ గేమింగ్ అండ్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా పెద్దది అపార్ట్ ఫ్రమ్ గేమింగ్ ఒకటి యానిమేషన్ డిజైనింగ్ ఈ అన్నిట్లో కూడా మ్యాక్ అమీర్పేట్ కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మ్యాక్ అమీర్పేట్లో యానిమేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ గేమింగ్ ఏఆర్ విఆర్ ఏఐ టెక్నాలజీస్ ఇంకా చాలా మటుకు టెక్నాలజీస్ న్యూ న్యూ టెక్నాలజీ వస్తుంది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రమిసెస్ ఇది హైదరాబాద్లో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యంగ్ జనరేషన్స్ హు ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ కెరియర్ ఇన్ యానిమేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ యాక్చువల్గా వీ హ్యావ్ హియర్ కోర్సెస్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ కోర్సెస్ ఇట్స్ గేమింగ్ అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ అండ్ త్రీ డి యానిమేషన్ and uh, you can join uh, today for the courses and uh, all the best for all students who are coming to the mac ప్రతిష్టాత్మకమైన అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా బోర్డు కు అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు శ్లోక అడ్వర్టైజింగ్ సంస్థ ఎండి అండ్ సిఇఓ శ్రీనివాస్ అడ్వర్టైజ్ మార్కెటింగ్ రంగంలో ఈయనకు ముప్పై ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫ్యూచర్ స్ట్రాటజీలో శ్లోక అడ్వర్టైజింగ్ సంస్థను దక్షిణ భారతదేశంలోనే నెంబర్ వన్ గా తీర్చిదిద్దారు కె శ్రీనివాస్ రానున్న రోజుల్లో సంస్థను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఎంతో మందికి ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని వివరించారు కె శ్రీనివాస్ సిటీ పబ్లిక్ త్వరలో నీరా అందుబాటులోకి రానుంది తాటి ఈత చెట్ల నుంచి వచ్చే ప్రకృతి సిద్ధమైన పానీయాన్ని నీరా కేఫ్లతో అమ్మేందుకు ప్లాన్ చేసింది ప్రభుత్వం ఇందుకోసం ఇరవై కోట్ల వ్యయంతో నెక్లెస్ రోడ్ లో కేఫ్ ను అందుబాటులోకి తెస్తోంది ఎక్సైజ్ టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో మూడు వేల మంది సిట్టింగ్ కెపాసిటీతో నీరా కేఫ్ ప్రారంభం కానుంది నగరవాసులకు స్వచ్ఛమైన నీరాను అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెక్లెస్ రోడ్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా నీరా కేఫ్ నిర్మించింది ఇప్పటికే ఈ కేఫ్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి త్వరలోనే దీనిని అందుబాటులోకి తెస్తామంటున్నారు అధికారులు సాగర తీరంలో ఆధునిక హంగులతో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా నిర్మించిన కేఫ్ చూపర్లను ఆకట్టుకుంటోంది విశాలమైన గదులు అందమైన ఫర్నిచర్ వావ్ అనిపించే డిజైన్లతో ఏ
ఇరవై కోట్ల వ్యయంతో నెక్లెస్ రోడ్ లో నీరా కే ఫ్రెండ్ అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు నీరాలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలుంటాయంటున్నారు గౌడ సంఘం నేతలు సభ్యులు చిన్న పెద్ద ప్రతి ఒక్కరూ ఈ నీరా తాగొచ్చని అంటున్నారు సూర్యరశ్మి కంటే ముందు వచ్చేదానని నీరా అంటారని కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే ఇది ఉంటుందని అంటున్నారు తర్వాత అది కల్లుగా మారుతుందని వివరించారు వేదామృత్ పేరుతో స్వచ్ఛమైన నీరా నగరవాసులకు అందుబాటులోకి తెస్తామంటున్నారు ఈ నీరాను భువనగిరి సమీపంలోని నందనం కడతాల్ సమీపంలోని ముద్విన్లో ఏర్పాటు చేసిన తాటివనం ప్రాజెక్టుల నుంచి హైదరాబాద్ కు సరఫరా చేస్తామంటున్నారు ఆరు గంటల నుండి ప్రారంభమవుతుంది అది దాదాపు నాలుగు గంటల వరకు నీరాలాగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత కల్లులాగా మారుతుంది అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని ఆ కల్లుగా మారకుండా ప్రాసెసింగ్ చేసి దాన్ని ఒక నలభై ఐదు రోజుల వరకు నీరాలాగా ఉండే విధంగా టెక్నాలజీ ఉపయోగించి అమ్మకాలను ప్రారంభిస్తుంది భువనగిరి తర్వాత నందనం ఈ కడతాలు ఇలాంటి ప్రాంతాల నుండి నాలుగు ప్రాంతాలను గుర్తించిండ్రు అక్కడ నుండి ఇక్కడికి హైదరాబాద్కు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మకాలు జరుగుతాయి అన్ని కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు అందరు పెద్దలు అనేది నీరా తాగడము మంచిదని ఆల్రెడీ సైంటిస్ట్ కూడా చెప్పారు ఇక్కడ పెట్టినందుకు చాలా సంతోషం గీత కార్మికులు స్పెషల్లీ గీత కార్మికులకు ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది బాగా గీత కార్మికులకు ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై ఐదు వేల దాకా మంత్లీ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఈ కేఫ్ లో నీరాను నిల్వ చేసేందుకు అన్ని రకాల శీతలీకరణ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు నీరాను తొంభై రోజుల పాటు ఉండేలా రీసెర్చ్ జరుగుతుందన్నారు గౌడ సంఘం సభ్యులు ఈ కేఫ్ లో నీరాతో పాటు తెలంగాణ వంటకాలన్నీ అందుబాటులో ఉంచనున్నారు ఒకేసారి మూడు మందికి పైగా సందర్శించేందుకు వీలుగా కేఫ్ ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు రెస్టారెంట్ స్టైల్ లో నిర్మించిన నీరా కేఫ్ తో గీత కార్మికులకు ఉపాధితో పాటు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగనున్నాయంటున్నారు గతంలో ఎవరు కూడా హరితహారంలో చెట్లు పెట్టకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సుమారు నాలుగు కోట్ల ఈత ఖర్జూర తాటి మొక్కలు నాటడం కూడా జరిగింది వాటి నుంచి వచ్చే ఈ నీరాని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఇక్కడే మన కళ్ళ ముందు దీన్ని తయారు చేస్తూ ఆ పానీయాన్ని ఆరోగ్యాన్ని కూడా చాలా మంచిగా ఉండి ఒక విధంగా ఒక మెడిసిన్గా పనిచేసేటువంటి ఈ నీరాని ఇక్కడ ప్రతిపాదన పెట్టి మన కళ్ళ ముందు తయారు చేసి ఈ మొదలు నీరా కేఫ్లో అందిస్తూ ఉంటారు ప్రజానీకానికి నీరాలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయంటున్నారు గౌడ సంఘం ప్రతినిధులు ప్రోటీన్ ఐరన్ పొటాషియం కాల్షియం విటమిన్ ఏ బి సిక్స్ బి టువెల్ వంటివి సమృద్ధిగా లభిస్తాయని చెబుతున్నారు ఈ పానీయం రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని అంటున్నారు హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలోని నెక్లెస్ రోడ్ లో నీరాను సేవిస్తూ ఎంచక్క తెలంగాణ ప్రత్యేక వంటకాలను నగరవాసులు ఆస్వాదించవచ్చు